আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আর্য আরা রুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গণিতের প্রভাষক আমি তোমাদেরকে ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স পড়াচ্ছি এটা নন মেজর এবং মেজর মানে ম্যাথমেটিক্সে যারা মেজর এবং ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মনোবিজ্ঞানের নন মেজর যারা তাদের সবারই কাজে লাগবে এই ফান্ডামেন্টালের আমি আজকে যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে থিওরি অফ ইকুয়েশন মানে সমীকরণ তত্ত্ব তো এটাই আমার প্রথমত যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সমীকরণ আছে বা সমীকরণের মূল কি এগুলো যদিও আমাদের আগে ইন্টারমিডিয়েটে আমাদের আগেও ছিল তারপর এখানে আমি কিছুটা বেসিক ধারণা দিব আর আজকে একটা নির্দিষ্ট টপিক পড়াবো সেটা হচ্ছে ডেকার্টের চিহ্নের নিয়ম তো প্রথমে আমি একটু বেসিক কিছু ধারণা দিব যেমন ধরো এই যে থিওরি অফ ইকুয়েশন এটার মধ্যে বেশিরভাগ আমার যে সমীকরণগুলো কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে দীঘাত সমীকরণ এবং ফ্রিঘাত সমীকরণ যেমন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো এই টাইপের কিছু সমীকরণ আছে যেগুলোর এগুলোর মূলগুলো নিয়ে কাজ করব তো এই সমীকরণটা যে সকল সমীকরণের এক্সের ঘাত যতগুলো হবে সর্বোচ্চ ঘাত তার মূল সংখ্যা তত হবে যেমন ধরো এখানে যে সমীকরণটা আছে সেই সমীকরণটা হলো এক্সের সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে দুই তো এই সমীকরণের মূল আছে দুইটা তো মূল বা বীজ কাকে বলা হয় বা রুট কাকে বলা হয় এক্সের এমন ভ্যালু বা এমন কিছু ভ্যালু যা আমি এখানে মান বসানোর পরে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল হবে তার মানে রাইট হ্যান্ড সাইডে আসতে হচ্ছে জিরো সো এক্সের এমন কিছু মান বা এমন দুইটা মান যেটা আমি এখানে বসানো হলে তার অ্যান্সারটা জিরো হবে সেটাকে বলা হয় মূল রুট মানে এই মূল বা রুট বলা হচ্ছে তো বা বীজ আঁকে সো এখানে এক্স যেহেতু দুইটা ভ্যালু আছে সো আমি একজনের নাম ধরে নিলাম আলফা একজনের নাম ধরে নিলাম বিটা এখন এখান থেকে আমরা যেটা জানি যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে মূল দয়ের যোগফল হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ এই সমীকরণ থেকে মাইনাস বি বাই এ যা আসবে সেটা মূল দয়ের যোগফল এবং গুণফল হলো সি বাই এ তোমরা বহুপদিতে এগুলো পড়েছ ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টারে এগুলো খুব বেশি কাজে লাগবে আমি পরবর্তীতে বেশ কিছু অঙ্ক যখন করাবো আজকের ভিডিওটা না পরবর্তী ভিডিওতে আমি এই টপিকগুলো নিয়ে যে অঙ্কগুলো করব তখন আমাকে এই সূত্রগুলো কাজে লাগবে তো এটা কত গেল দুই হাত সমীকরণ বা এক্সের সর্বোচ্চ ঘাত দুই তো এরকম আরও আছে যার হচ্ছে এক্সের সর্বোচ্চ ঘাত ধরো তিন প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি ইকাল টু জিরো সো সেই ক্ষেত্রে আমরা মূল কয়টা পাবো মূল আলফা বিটা এবং গামা তিনটা পাবো এবং এই ক্ষেত্রে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইকাল টু মাইনাস বি বাই এ এবং আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা ইকাল টু সি বাই এ এবং তিনজনের গুণ ফল দিন দেখা যাচ্ছে মাইনাস ডি বাই এ আচ্ছা এটা হচ্ছে তিনজনের গুণ ফল যেটা সেটা মাইনাস ডি বাই এ ঠিক আছে তো আরও আছে চতুর্ঘাত আছে মানে এক্স এ এক্স টু দি পর ফোর দিয়ে আসে সেখানে সমীকরণের মূলগুলো চারটা মূল পাওয়া যায় সেই চারটা মূলের যোগফলের হবে মাইনাস বি বাই এ দুটো দুটো করে গুণফল হবে সি বাই এ তিনটা তিনটা করে গুণ করে যোগফল হবে মাইনাস ডি বাই এ আর চারটার গুণফল হবে ই বাই এ তো ওইখানে আমি যাচ্ছি না কারণ ওই অত বড় অঙ্ক তোমাদের আপাতত পরীক্ষা আসবে না সো তোমাদের এতটুকু জানলেই ইনাফ তো আপাতত আজকের হলো মানে সমীকরণ তত্ত্বের প্রথম বেসিক যে ধারণা এই এতটুকু জানো এরপরে আমরা আরও ডিটেলস বর্ণনা করব তো এই যে বহুপদী সমীকরণগুলো এই এই সমীকরণের যে মূলগুলো এই যে আমরা আজকে যে মূলগুলো দেখলাম এই মূলগুলোর প্রকৃতি কীরকম হবে আই মিন এদের এরা কি যোগ যোগবোধক হবে না বিয়োগবোধক হবে এই চিহ্নগুলো কেমন হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে একজন বিজ্ঞানী তিনি গণিতবিদ তিনি একটা উপপাদ্য দিয়েছেন সেই উপপাদ্যটা হচ্ছে ডেকার মানে ডেকার্টের চিহ্নের নিয়ম মানে ওনার নামানুসারে এখানে নামটা নামকরণ করা হয়েছে তার মানে ডেকার্টের নামানুসারে ডেকার্টের চিহ্নের একটা নিয়ম করেছেন তো এখানে এই যে চিহ্নের নিয়ম সেটা হচ্ছে এই বহুপদীর যে মূলগুলো সেই মূলগুলো আসলে কীরকম হবে সেই প্রকৃতি নির্ণয় করেছে প্রকৃতি বলতে কি বোঝাচ্ছে সে কি যোগবোধক হবে বিয়োগবোধক হবে নাকি ও হচ্ছে কাল্পনিক সংখ্যা হবে কেমন হবে দেখতে তো এটা সমীকরণ দেখেই বলে দেওয়া যায় সো ডেকার্টের যে চিহ্ন নিয়মটা আছে আমি একটু লিখছি
ওকে ডেকার্টের রুল অফ সাইন সো আমি সূত্রটা এখন বলবো হ্যাঁ একটু খেয়াল করবে বাস্তব সহ বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ যদি বিভিন্ন ধরনের বহুপদীগুলো এরকম হয় এফ এক্স ইকাল টু জিরো এর যোগবোধক মূলের সংখ্যা ওই বহুপদীর চিহ্ন পরিবর্তনের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হবে না এমনকি বিয়োগবোধের মূলক বিয়োগবোধক মূলের সংখ্যাও সেই বহুপদীর এফ অফ মাইনাস এক্সের বেশি হবে না এবং এই অধিক হবে না এইটুকু হচ্ছে মানে হতে পারবে না কখনই হবে না এর থেকে বেশি হবে না সমান হবে আমি যে কথাটুকু বললাম এই এইটা হচ্ছে ডেকারতে চিহ্নের নিয়মটা কিন্তু এই নিয়মটা আমি যদি এরকম করে বলে দিলাম তোমাকে এটা তোমার বুঝতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে তো আমি সচরাচর এই চিহ্নের নিয়মের রুলসটা আমি করাই হচ্ছে একটা অঙ্ক করিয়ে দিই অঙ্ক করানোর পরে আবার ডিটেলস বর্ণনা করি তো আপাতত জাস্ট এমনি বললাম এখানে এখন একটা অঙ্ক করাবো অঙ্ক থেকে এই থিওরিটা আবার আমি তোমাদেরকে প্রমাণ প্রমাণটা বলবো তখন দেখবা যে তোমাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হয়ে গেল আচ্ছা তো আমি এই ডেকার্তে চিহ্ন নিয়ম অনুযায়ী যে অঙ্কগুলো সচরাচর পরীক্ষায় আসে তো আমি একটা অঙ্ক একটু লিখবো যেমন ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এটা একটা অঙ্ক হ্যাঁ ডেকার্তে চিহ্ন নিয়মের সাহায্যে এখানে এটার প্রশ্ন হচ্ছে ডেকার্তে চিহ্ন বিধি ব্যবহার করে এই সমীকরণের মূলগুলোর প্রকৃতি নির্ণয় করো মূলের প্রকৃতি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সো সমীকরণ দেওয়া থাকবে সেটা সমীকরণ যেমনই দেওয়া থাকুক না কেন তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এফ ওফ এক্স ইকাল টু এই যে ফোর এক্স ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান মানে তুমি এরকম করে লিখে রাখছি প্রথমে ইকুয়েশনটা লিখে রাখলাম এখন এই যে রাশিটা লিখলাম তার চিহ্নগুলো কেমন আছে সেগুলো আমি একটু বসাবো যে এর চিহ্নগুলো কিরকম প্রথমে দেখো এইটুকু যে অংশ তার প্রথমে আছে প্লাস এইটুকুর আগে প্লাস এটার আগে প্লাস এটার আগে মাইনাস তো একটু খেয়াল করে দেখো চিহ্নের পরিবর্তন হয়েছে কয়বার এটা আমার একটু চেক করতে হবে কিভাবে প্রথমে ছিল প্লাস সেখান থেকে কি প্লাস হয়েছে এটার কোনো চিহ্ন পরিবর্তন হয়নি প্লাস থেকে আবার প্লাস হয়েছে এটাও কোনো চিহ্নের পরিবর্তন হয়নি লাস্টলি প্লাস থেকে মাইনাস হয়েছে তার মানে এখানে একটা চিহ্ন পরিবর্তন হয়েছে ঠিক আছে তার এটা মনে রাখবা এখানে একটা পরিবর্তন হয়েছে সিমিলারলি আমি যদি এফ অফ মাইনাস এক্স করি খেয়াল করো এক্স এর জায়গাগুলো যদি মাইনাস এক্স বসাই মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান সো এটা হচ্ছে ফোর এক্স টু দি পার ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে স্কোয়ার আর ফোর হচ্ছে এগুলো তো প্লাসই থাকবে তো এখানে চিহ্নগুলো কীরকম এখানে চিহ্ন হচ্ছে প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এই যে প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস তো এখানে প্লাস থেকে প্লাস হয়েছে এটার পরিবর্তন হয় নাই এইখানে মাইনাস প্লাস থেকে মাইনাস হয়ে গেছে এটা একটা পরিবর্তন মাইনাস থেকে মাইনাস হচ্ছে এটা পরিবর্তন না তার মানে কি দাঁড়ালো আমি যখন এখানে যোগবোধক যখন এক্স এর ভ্যালু প্লাসই ছিল সেই ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন হয়েছে আর যখন আমি মাইনাস করেছি এক্স এর মান তখন একটা পরিবর্তন হয়েছে আমার মূল কয়টা থাকবে বলো তো এই সমীকরণের সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে ফোর সো ফোর যদি হয় তাহলে এই সমীকরণের সর্বোচ্চ ঘাত চার থাকার কারণে তার চারটা মূল থাকবে মানে ফোর মূল হচ্ছে মোট চারটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে একটা মূল হচ্ছে যোগবোধক একটা মূল হচ্ছে বিয়োগবোধক তাহলে তাহলে আর এই এখানে কি করবো বিয়োগ ওয়ান প্লাস ওয়ান একটা যোগবোধক একটা বিয়োগ বোধক বাকি রয়ে গেল কয়টা দুইটা এই যে যেটুটুকু বাকি রয়ে যাবে তারা হচ্ছে কাল্পনিক কাল্পনিক হবে সেই মূলগুলো কাল্পনিক থাকবে তাহলে কি হলো যে আমি যখন এতটুকু কাজ করার পরে এগুলো ডিটেলস একটু লিখতে হবে বাংলা আমি বাংলা কিছুই লিখিনি আমি যা বলছি ওগুলোই লিখে নিতে হবে তো তাহলে প্রথম পার্টটা কি হলো যদি এই সেম ভ্যালু এক্স এর মানের ক্ষেত্রে সেখানে কয়টা পরিবর্তন হবে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে তার যোগবোধক মূল কয়টা তাহলে এখানে যেহেতু একটা পরিবর্তন হয়েছে তার মানে এই এই সমীকরণের যোগবোধক বাস্তব বীজ একের বেশি থাকবে না ঠিক আছে সেম সিমিলারলি এখানে বিয়োগবোধক মূল বিয়োগবোধক যে মূলটা হবে সেটা বাস্তব মূলটা সেটাও একের বেশি হবে না তাহলে এখানে একটা হলো এখানে একটা হলো তাহলে মোট তো মূল চারটা তার তাহলে বিয়োগ করে দিলে তাহলে মোট মূল থাকতেছে দুইটা যেই এক্সট্রা গুলো থেকে যাবে এই এক্সট্রা গুলো হচ্ছে কাল্পনিক সং কাল্পনিক বীজ বা কাল্পনিক মূল আর আরেকটা বিষয় মনে রাখবা যে কোনো অঙ্ক করতে গিয়ে যদি এরকম এক্সট্রা কিছু থাকে সেগুলো তো কাল্পনিক মূল হবে কিন্তু কাল্পনিক মূল কখনোই বীজোর সংখ্যক হবে না আই মিন তারা অলওয়েজ জোড়ায় জোড়ায় থাকবে হয় থাকবেই না জিরো 
অথবা দুইটা থাকবে অথবা চারটা থাকবে অথবা ছয়টা থাকবে মানে জোড়ায় জোড়ায় থাকবে কখনোই সিঙ্গেল থাকবে না যদি কখনো দেখো কাল্পনিক মূল তিনটা আসছে তার মানে তুমি অঙ্ক ভুল করছো ঠিক আছে সব সময় দুইটা দুইটা থাকবে তাহলে এরকম আরেকটা অঙ্ক একটু আরেকটা বুঝিয়ে দিই আরেকটা অঙ্ক আছে x to the power 10 minus 4x to the power 6 plus x4 minus 2x minus 3 equal to 0. So, this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the Plus, minus, plus, minus, minus. Plus, minus, plus, minus, minus. This is f of x. I am going to write f of x. This is the same thing. 4x6 plus x to the power 4. माइनस टू एक्स माइनस थ्री मैं फांगशन एखे बसिए तो अनुपात गोखान देखी प्लस के माइनस होता है एकवर्तन माइनस के प्लस होवर्तन प्लस के माइनस एट परिवर्तन माइनस के माइनस एट परिवर्तन ना जोग बोधक क्षेत्र में परिवर्तन तीन और एफ अफ माइनस एक्स जो है से क्षेत्र में माइनस एक्स टू दि पावर टेन माइनस फोर माइनस एक्स टू दि पावर सिक्स प्लस माइनस एक्स टू दि पावर फोर माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री एखान आसते से एक्स टू दि पावर टेन एट माइनस फोर एक्स सिक्स माइनस प्लस एक्स फोर प्लस टू एक्स माइनस थ्री सो एखे हे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ओके एखे परिवर्तन एक दुईटा एखे है ना एखे एक तीनटा तर मैं एखे तीन टेबर्तन हो ठीक है तेल क्यी हलो जोग बोधक क्षेत्र में तीनटा परिवर्तन वियोग बोधक क्षेत्र में तीनटा परिवर्तन किंतु हमारे तो मोट मूल आज दसटा तेल वियोग करो तीन थ्री प्लस थ्री इक्ुअल टू फोर এখন দেখো তাহলে যোগ বোধক ক্ষেত্রে তিনটার বেশি হবে না বিয়োগ বোধকের বেশি তিনটা বেশি হবে না মানে সর্বাধিক তিনটা ধনাত্মক মূল আর তিনটা ধনাত্মক মূল তাহলে বাকি যে চারটা রয়ে গেল এই চারটা কি তাহলে এই চারটা হচ্ছে কাল্পনিক মূল তাহলে আমার অঙ্ক কিন্তু এটা ডিটেলস লিখে দিলেই ডেকার্তের চিহ্নের নিয়ম অনুযায়ী মূলের প্রকৃতি বের করা হয়ে গেল তাহলে এবার আমি আবার ডেকার্তের চিহ্নের নিয়মটা একটু বলবো একটু খেয়াল করবা উনি বলেছিলেন যে বাস্তব সহক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ এফ অফ এক্স ইকাল টু জিরো এর যোগবোধক মূলের সংখ্যা বহুপদীর এফ অফ এক্স এর চিহ্নের পরিবর্তনের সংখ্যার অধিক হতে পারে না মানে প্রথম ক্ষেত্রে বলেছে এফ অফ এক্স ইকাল টু একটু সমীকরণ যেখানে যোগবোধক মূল এফ অফ এক্স এর যে চিহ্নগুলো আছে তাদের পরিবর্তন যতগুলো হবে তার থেকে বেশি হবে না আর বিয়োগবোধক মূলের সংখ্যা এফ অফ মাইনাস এক্স এখানে যেগুলো পাবা তার থেকে চিহ্নের পরিবর্তনের সংখ্যা অধিক হতে পারে না এটাই যে ঘাটতে চিহ্ন নিয়ম ছিল যদি এক মার্কের আসে এই কথাটুকু লিখে দিলেই তুমি এক পাবা আর আর পরীক্ষা নর্মালি যে ঘাটতে চিহ্ন নিয়মটা লিখতে বলে এবং সাথে একটা অঙ্ক আসে তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এখান থেকে একটা পরীক্ষায় আসার কথা নন মেজেরও আসে মেজেরও আসো যদি কারো কোথাও প্রবলেম থেকে থাকে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো নেক্সটে আমি আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব এ পর্যন্ত আজকে এ পর্যন্তই থাকুক সবাই ভালো থেকো সাবধানে থেকো আল্লাহ হাফেজ